ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് സ്പാ ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ആൻഡ് ലോണ്ടറി സർവീസസ് കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഉജാല കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി മറ്റൊരു സംരംഭം അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം സ്റ്റോറുകളുമായി ഇന്ത്യാസ് നമ്പർ വൺ ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ആൻഡ് ലോണ്ടറി ഫാബ്രിക് സ്പാ കേരളത്തിലേക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കായി ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക സെവൻ സീറോ ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സെവൻ നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ച ചെറുകിട വായ്പകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാനൂറ് ജില്ലകളിൽ വായ്പാ മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ആദ്യഘട്ടം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് പൂർത്തിയാക്കും അടുത്ത മാസം പത്തിനും പതിനഞ്ചിനുമിടയിൽ രണ്ടാം ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കും ബാങ്ക് മേധാവികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് നിർണായക ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ ഇന്ന് ഗോവയിൽ തകർന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യത മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജി എസ് ടി കൌൺസിലിന് മുന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ തങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം കുറയുമെന്ന് ഭയക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ എതിർക്കുകയാണ് വായ്പ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഫലം കാണുമോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ചെറുകിട വായ്പകൾ എഴുപത് ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നതും തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചതും മൂലം ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷി കുറഞ്ഞതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം വായ്പയെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വരുമാനം ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം വായ്പ കുറഞ്ഞതോടെ ബാങ്കുകളുടെ വരുമാനവും കുറഞ്ഞു വായ്പ നൽകി ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബാങ്കുകളുടെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ശ്രമം ബി എം എസ് പ്രവർത്തകൻ പയ്യോളി മനോജ് വധക്കേസിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സി ബി ഐ എറണാകുളം സി ജെ എം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം നൽകി അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് പയ്യോളിയിലെ വീട്ടിൽ കയറി മനോജിനെ വെട്ടിക്കൊന്നത് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് വൈകാതെ ജയിലിലാകുമെന്ന സൂചനയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലായിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പേര് പറയാതെയായിരുന്നു പ്രസംഗം ഇന്നൊരാളുടെ കഥ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ് അഴിമതിക്കാരോട് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ മര്യാദയ്ക്കാണെങ്കിൽ സർക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും പിണറായി പറഞ്ഞു ലാവ്ലിൻ കേസ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ സി ബി ഐ നൽകിയ ഹർജി ഉൾപ്പെടെയാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് കേസിനെ അന്തിമവാദത്തിനായി പരിഗണിക്കുക കോതമംഗലം മാർത്തോമൻ ചെറിയ പള്ളിയിൽ യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം പരിക്കേറ്റ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവികാരി തോമസ് പോൾ റപ്പാനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് വൈദികർക്കും പരിക്കേറ്റു എൽദോ മാർ ബസേലിയോസ് ബാവയുടെ കബറിടം യാക്കോബായി വിഭാഗം തകർത്തെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ കരുനാഗപ്പള്ളി ചുങ്കത് ജ്വല്ലറിയിലെ ജീവനക്കാരായ ആറു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് റോണി വിവേക് രതീഷ് സുബിൻ രഞ്ജിം രാജീവൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഓണം ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് ജ്വല്ലറിക്ക് മുന്നിലുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് നികുതി കിഴിച്ച് ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ആറു പേർക്കുമായി ലഭിക്കുക തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം നിർത്തിവച്ചു ഇവയുടെ വിതരണക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നതോടെയാണ് വിതരണം നിർത്തിവച്ചത് ആസാം മാതൃകയിൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെയും ഭീകരരെയും പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആദിത്യനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാശ്മീരിനെ പറുദീസയാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് മോദി കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് വാഗ്ദാനം നൽകിയത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കിന്റെ പവർ നേടാൻ ഇനി രണ്ട് സുപ്രധാന കാരണ
കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ടെക്നിസാങ്ക്ട് പാസ്പോർട്ട് വിവരം വിലാസം ഇമെയിൽ ഐ ഡി റിസർവേഷൻ ഐ ഡി തുടങ്ങിയവയാണ് പുറത്തായത് വിവരച്ചോർച്ച തടയാൻ സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ടെക്നിസാങ്ക്ട് സിഇഒ നന്ദകിഷോർ ഹരികുമാർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയിൽ മുൻ ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെംഗാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയെന്ന് സിബിഐ കോടതിയിൽ യു പിയിലോ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ കുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും സുരക്ഷിതമായി താമസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ യു പി സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബ്രിട്ടീഷ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് കാമറൂണിന്റെ പുസ്തകം മൻമോഹൻ സിംഗുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണെന്നും കാമറൂണിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ പുസ്തകമായ ഫോർ ദ റെക്കോർഡിൽ പറയുന്നു ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന് ജയിൽ മുറിയിൽ കസേരയും തലയണയും നൽകണമെന്ന് കോടതി കസേരയോ തലയണയോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നടുവേദന കൂടിയെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ചിദംബരത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഒക്ടോബർ മൂന്ന് വരെ നീട്ടി കൊൽക്കത്തയിലെ ജാവദ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എ ബി വി പി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ബാബുൽ സുപ്രിയോയെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കൈയേറ്റം ചെയ്തു ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു കൈയേറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുകയും തള്ളുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദൌരിയെ നിയമിച്ചു നിലവിലുള്ള വ്യോമസേനാ മേധാവി ബി എസ് ധനോവ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വിരമിക്കുകയാണ് തെലുങ്ക് നടൻ അക്കിനേനി നാഗാർജുനയുടെ ഫാം ഹൌസിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ തെലുങ്കാനയിലെ രംഗറെഡിയിൽ പാപ്പിറെഡ്ഡി ഗുഡയിലുള്ള ഫാം ഹൌസിൽ കൃഷി ആരംഭിക്കാനെത്തിയ ജോലിക്കാരാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചു അയ്യായിരം കോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ചൈന നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് ചൈനയുടെ പണം പാകിസ്ഥാനികൾ അഴിമതിയിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയതാണ് പദ്ധതി നിലയ്ക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ മധ്യ ഏഷ്യ ഗൾഫ് മേഖല ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ചൈനയ്ക്ക് നേരിട്ട് കവാടം ഒരുക്കുന്ന ശതകോടി ഡോളറിന്റെ പദ്ധതിയാണിത് ടുണേഷ്യയെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം അടക്കി ഭരിച്ച മുൻ പ്രസിഡന്റ് സൈനലബ്ദീൻ ബെൻ അലി സൌദി അറേബ്യയിൽ അന്തരിച്ചു ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ Amazing collections of Churidar, Churidar materials, kurtas, leggings, navanis, tops, Kerala traditional sarees and dhotis and a splendid range of designer sarees. Pele, designer ladies boutique, Thai card, Guruvayur. India Ude Bajarang Puniyayam, Devi Kumar Dahiyayam, Loga Gusti Championship in the semi-final in the semi-final. Iri Verum in the Vengala medal in the Vendi Gusti Pidikyam. സെമിയിൽ തോറ്റെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് ഇരുവരും യോഗ്യത നേടി ചൈനീസ് ഓപ്പണിന്റെ രണ്ടാം റൌണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോക ചാമ്പ്യൻ പി വി സിന്ധു പുറത്തായി തായ്ലന്റിന്റെ പോൺ പാവയോടാണ് തോറ്റത് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡ് തോറ്റു യുവൻസും അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും സമനിലയിൽ പാരീസ് ക്ലബായ പി എസ് ജി ആണ് റയലിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിനെ തോൽപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ബയൺ മ്യൂണിക് ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിനെ റെഡ് സ്റ്റാർ ബെൽഗ്രേഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ഇന്നലെ ജേതാക്കളായി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ബർട്ടൺ ആൽബിയോണിന്റെ മുൻ ഡിഫൻഡർ കെൽവിൻ മേനാഡ് നെതർലാൻഡ്സിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു കാറിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ മേനാഡിനെ വെടിയേറ്റത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ